Bonjour et bienvenue. La présentation que vous allez voir n'est pas vulgarisée. Il s'agit d'un oral fait durant la journée d'échange scientifique organisée par l'Université de Bordeaux et le laboratoire Époque en avril 2018. Elle porte sur les missions Mokosed, réalisées dans les mers du Groenland, de Norvège et de Barents en 2014 et 2017. Elle présente donc quelques résultats préliminaires de la première année de thèse de Marjolaine Sabine. Et pour en savoir plus et avoir des résultats complets et concrets, vous pouvez consulter les pages consacrées à cette thèse. Bon visionnage Bonjour et bienvenue Je me présente Marjolaine Sabine, actuellement en fin de première année de thèse à l'Université de Bordeaux au sein du laboratoire Époque et financé par le service hydrographique et océanographique de la marine, le CHOM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de ma thèse, réalisée sous la direction de Frédéric Henault, Sébastien Zaragozy pour le laboratoire Époque et Élodie Marchès et Thierry Garland pour le CHOM, portant sur l'étude de carottes sédimentaires prélevées dans les mers nordiques. Alors, dans un premier temps, nous allons voir où se trouvent les mers nordiques, pourquoi les étudier, quels sont les enjeux, les intérêts scientifiques et sociaux liés à ces mers, ce genre de choses, euh, ce qui nous amènera aux objectifs de ma thèse. Ensuite, nous allons voir les carottes sur lesquelles porteront mes recherches, issues de deux missions réalisées en 2014 et 2017, les missions Mokosed 2014 et Mokosed 2017. Et enfin, je terminerai en vous présentant les premiers résultats euh, de ma thèse. Alors pourquoi étudier les mers nordiques Alors les mers nordiques se trouvent au nord de l'Atlantique Nord. Elles sont à la frontière de l'océan glacial arctique, comme vous pouvez le voir sur cette carte de 2015. L'Arctique est une zone d'importance géopolitique majeure. Et cela non seulement d'un point de vue stratégique international, mais aussi d'un point de vue commercial, avec l'existence des passages du nord-ouest et du nord-est, libres de glace durant quelques semaines au cours de l'été arctique et permettant le transfert de marchandises par la mer. Alors, comme vous pouvez le constater sur cette carte montrant les routes maritimes, le passage du nord-est raccourcit le chemin de près de 3000 miles, soit environ 4800 km pour rejoindre le Japon ou la Chine depuis l'Europe. Un élément important que montre cette carte est l'extension de la glace de mer en Arctique. Donc là, vous voyez qu'il est possible de constater que la banquise a nettement reculé entre 1979 et 2012. Et d'ailleurs, si on se penche un peu plus avant sur cette question et qu'on regarde les données du NSIDC, donc le National Snow and Ice Data Center, le Centre National des Données sur la Glace et la neige, on voit clairement une diminution de l'étendue du couvert de glace de mer arctique depuis plus d'un demi-siècle d'enregistrement de données. En regardant l'évolution de la glace de mer en images au mois de septembre entre 2003 et 2012, le phénomène de réduction d'extension de la banquise est clairement visible. La perte est significative. La question se pose de savoir quelles seront les conséquences de ces décharges d'eau de fonte sur la circulation océanique globale, donc sur le climat global et sur la sédimentation dans ces mers. Ce qui nous amène aux missions, justement, Mokosset 2014 et 2017, réalisées dans les mers nordiques, dans le but de prélever des carottes sédimentaires afin de comprendre quelles pourraient être les conséquences des décharges d'eau de fonte, en étudiant celles qui se sont produites dans le passé par l'intermédiaire des carottes, au cours des divers cycles climatiques quaternaires, on peut analyser la réactivité des mers et les processus sédimentaires et les processus liés aux micro-organismes. Donc, sur cette carte, vous pouvez voir l'extension de la glace de mer en blanc lors de la mission Mokosset 2014 en mer de Norvège et en mer de Barents. C'est le tracé noir que vous voyez en bas à droite. On y voit que le détroit de Fram est presque entièrement recouvert de glace de mer, sauf le long de la marge de Svalbard. En revanche, lorsque l'on regarde le tracé de la mission Mokosset 2017 en jaune, on constate que nous avons pu remonter nettement plus loin au nord, en mer du Groenland, que ce qui aurait été possible seulement trois ans plus tôt. Pourtant, nous sommes montés à la même période jusqu'à la limite de la zone de formation de glace de mer cette année-là. Les mers nordiques se trouvent donc sous l'Arctique, en bas de la carte que je vous présente, ici encadrée en orange. Et si on zoome sur cette zone, on distingue bien la mer du Groenland, à l'est du Groenland, la mer de Norvège, au nord-ouest de la Norvège, et la mer de Barents, peu profonde, entre les Spitsbergs et la Norvège. D'un point de vue structurel, des rides océaniques marquent le fond de ces mers. Ce sont des limites entre les plaques groenlandaises et eurasiatiques. La mer du Groenland et la mer de Norvège sont notamment séparées par la ride de Mons et celle de Knipovic. Deux grands plateaux continentaux entourent ces mers, ici représentés en bleu pâle. Le large plateau continental de Barents, à l'est, montre bien que cette mer épicontinentale est peu profonde, à moins de 200 mètres de profondeur d'eau en moyenne. Quatre bassins profonds marquent ces mers, ici en bleu clair, le bassin de Blosville au sud-ouest, le bassin du Groenland et le bassin de Broyas à l'ouest, et le bassin du Lofoten à l'est. Plusieurs hauts fonds sous-marins ressortent également, représentés en bleu mauve, le plateau islandais entre l'Islande et la zone de fracture de Jan Mayen, le plateau de Voring au large de la Norvège et le plateau de Yermak à l'entrée de l'océan glacial arctique. Les trois passages permettant la communication entre les mers nordiques et l'océan Arctique est le détroit de Fram, ici représenté en beige. Ces différents éléments correspondent aux structures bathymétriques du fond des mers nordiques. 
À présent, si nous nous penchons sur les structures sédimentaires, de larges marques peu profondes en taille la plateforme continentale, ce sont les paléo ice stream Ce sont de larges gouttières creusées par les calottes glaciaires durant les maxima glaciaires du quaternaire. Un paléo ice stream ressort plus que les autres, celui de l'île aux ours, d'une taille bien supérieure à tous les autres. Nous en reparlerons un peu plus tard. La glace s'écoulait donc par ces gouttières, et qui dit écoulement dit transport de sédiments. Au débouché de ces paléo ice stream se trouvent donc de larges éventails sédimentaires appelés des Trumusfan, des TMF. Ce sont des zones de dépôt de sédiments transportés par la glace durant les périodes glaciaires et surtout de déglaciation. D'autres systèmes sédimentaires ont déjà été identifiés sur le fond, tels que les chenaux profonds donnant sur des lobes turbidétiques profonds. Ce sont des systèmes de chenaux levés euh, liés à des courants de turbidité et ou de gravité. Enfin, des glissements sous-marins ont été identifiés sur toute la marge norvégienne et sur la partie sud de la marge de Barents. L'absence de glissements identifiés sur la marge groenlandaise ne signifie pas une absence de glissement dans cette zone, mais une lacune des connaissances. Maintenant que le contexte environnemental est posé, les objectifs de ma thèse prennent leur sens. Étudier au moins les derniers 80 000 ans, soit l'intégralité de la dernière période glaciaire et de la déglaciation ayant découlé sur l'interglaciaire actuel que nous sommes en train de vivre. Faire le lien entre les courants et la formation ou la fonte de glace de mer dans cette partie de l'océan, quel impact la glace de mer a sur les courants marins par exemple Identifier la sédimentation de la zone et la caractériser en détail, quel type de dépôt par les courants marins, dans quelle zone, quelle récurrence et position des avalanches sous-marines, des glissements, etc. Et regarder le lien entre les glaciers et la structure des marges continentales, des marges glaciaires et les apports de sédiments dans ces mers. Et pour cela, on a eu... 31 carottes sédimentaires qui ont été prélevées durant l'émission Mokoset 2014 et 2017. Vous les voyez ici réparties dans les mers nordiques en fonction des structures sédimentaires déjà connues euh, par la bibliographie et la littérature. Donc sur ces 31 carottes, deux ont été étudiées en 2015, donc deux ans avant le début de ma thèse, par Chloé Seber durant son stage de Master 2. Une a été étudiée en 2017 par Jimmy Denac durant un stage d'un mois en licence 1 que j'ai encadré. Et trois ont été étudiés en 2018 par Maud Bigonnet durant son stage de Master 2. Ce qui nous amène au premier résultat obtenu pour l'étude de ces carottes. Commençons avec le travail de Chloé Seber en 2015. Elle a contribué à appuyer l'hypothèse selon laquelle la calotte de barents kara aurait recouvert l'intégralité de la plateforme continentale de Barents, s'étendant jusqu'au rebord de plateforme et donc jusque dans la zone des carottes prélevées, au moins durant les maxima glaciaires. En y ajoutant l'étude d'autres carottes de la zone, en plus de celles donc de Chloé, on peut également en déduire non seulement l'influence majeure de la calotte glaciaire sur la sédimentation, mais également sur les courants marins profonds ayant circulé dans la zone durant le dernier maximum glaciaire. Ici, en rouge, vous voyez le NAC, le North Atlantic, Current, ou le courant nord-atlantique. Il circule actuellement le long de la marche continentale de Barents. On discerne particulièrement bien le palais Wild Stream correspondant à la zone d'écoulement rapide de la calotte durant le dernier maximum glaciaire. Si aujourd'hui ce courant emprunte le palais Wild Stream de l'île aux ours pour circuler en mer de Barents, il est évident qu'il se trouvait bloqué et contraint à rester en mer de Norvège lorsque la calotte recouvrait totalement la mer de Barents, au point de racler le fond comme l'indiquent les structures sédimentaires profondes. Trois carottes ont été prises dans la ligne d'écoulement du Paléo Ice Stream, les KC04, KC03 et KC02. En prenant un peu de recul, on se rend bien compte que ces carottes doivent avoir enregistré la sédimentation liée à cet Ice Stream. En comparant les données sédimentaires à ces trois carottes et à celles des carottes KC08 et KC15 que Chloé a étudiées, on devrait donc être capable d'identifier le niveau correspondant à la période d'activité de la calotte. Ici, vous avez justement les trois carottes prises au centre du Paléo Ice Stream, de la moins profonde à la plus profonde, donc de la KC4 à la KC2, correspondant donc au sens d'écoulement de l'Ice Stream. Les données présentées sont, donc dans un premier temps, l'échelle des profondeurs, tout à gauche, données en mètres. Les trois carottes sont placées à la même échelle, ce qui permet de les comparer. Ensuite vient la photographie de la carotte, puis sa donnée d'imagerie aux rayons X qui permet d'avoir les structures internes non discernables à l'œil, dont entre autres les grains détritiques transportés par la glace appelés IRD pour Ice Rafted Detritus qui ressortent comme de petites taches noires sur l'imagerie aux rayons X. Ensuite, il y a justement le comptage de ces IRD, comptage réalisé sur les images de RX sur des niveaux de 5 cm d'épaisseur. En jaune, il s'agit du pourcentage d'IRD de taille supérieure à 1 cm de diamètre. En trois teintes de gris, il s'agit du nombre total d'IRD compté sur les 5 cm d'image RX. 
Puis vient la mesure de la susceptibilité magnétique en rouge qui permet d'avoir une information sur la faculté d'un matériau à sémenter. Et enfin, en noir, on a la donnée XRF avec l'information de Ti sur Ca, titane sur calcium, le Ti correspondant à l'information détritique alors que le calcium correspond à l'information biogénique. Plus les valeurs sont élevées, plus la sédimentation est détritique, terrigène et inversement, plus les valeurs sont faibles, plus la sédimentation est biogénique. Dans ces mers très froides et rudes pour la vie, une sédimentation biogénique élevée sous-entend des conditions chaude pour ces mers, donc plutôt des périodes interglaciaires. Ici, l'on constate une très forte sédimentation terrigène avec une susceptibilité magnétique assez faible et beaucoup, beaucoup, beaucoup de grains détritiques grossiers. Ces trois carottes semblent avoir enregistré presque uniquement un faciès de diamicton, qui est un faciès typique des périodes glaciaires. Si l'on compare les données de ces carottes à celles des carottes KC15 et KC08, mais aussi à la carotte de référence MD95-2012, dont les données ont été validées par nos pairs dans des revues scientifiques internationales, alors on constate que ces carottes présentent des enregistrements similaires sur une zone en particulier à moins de 1 mètre de profondeur pour la KC8 et entre 1 et 2 mètres de profondeur pour la KC15. Ce niveau, ici encadré en seconde position, peut être assimilé à une sédimentation glaci glaciaire et donc correspond probablement à la période d'intense activité du paléo ice stream de l'île aux ours. Cela permet une datation relative, stratigraphique donc, des sédiments de ces deux carottes. Des dates carbone 14 ont été réalisées sur ces carottes justement et il se trouve qu'elles donnent un âge de sédiments correspondant non pas au maximum glaciaire mais à la déglaciation. Ces informations combinées nous permettent donc d'émettre l'hypothèse que le paléo ice stream de l'île aux ours a connu une activité très intense non pas durant le maximum de la période glaciaire qui a permis son extension jusqu'au rebord de plateforme, mais bien durant la période de réchauffement et donc la déglaciation, la terminaison 2, avec des fontes massives et des décharges d'icebergs riches en particules sédimentaires. Ces résultats sont des résultats préliminaires et vont demander une investigation beaucoup plus poussée, mais ils promettent des découvertes fascinantes sur les processus et les mécanismes régissant les mers nordiques en fonction de l'alternance des périodes glaciaires et interglaciaires. Merci de votre attention.